好，我是伊娃，呃，中文名字李芝，我呃是现在 Twitch 的执行长。那我讲 Twitch 的故事已经讲，就是讲过千百万次，但是就其实我昨天还是做这个 PowerPoint 做到凌晨四点，因为其实我觉得对于就是对看 Twitch 的成员说 Twitch 的故事和我对。是呃，就是说说外外面的外面的人说退的故事，嗨，是是不一样的感觉。然后，好啊，这样大家就可以看。对对对。嗯，然后就感觉很感觉不太一样，而且就是想要让大家知道的东西也不一样。然后嗯，在我开始之前呢，其实我昨天在就是在思考我要说什么之前，我想我想的是。就是我希望大家从就是这次的 Twitch 的故事分享中得到什么，然后我觉得我今天分享了之后有两个两个目标，第一个就是大家就是大家现在会在这里，每个人都是因为不同的热忱，然后还有对不同的事情有兴趣而来，然后但是就是 Twitch 从一开始到现在其实是，嗯，就是。是是经过很多很多的人的 input， 然后才让大家有就是、才让我们有现在的资源去做我们所想要做的事情。所以经过今天的故事分享之后，希望大家能够对于 Twig 就是的使命感更有认同。然后第二个就是就是对于每个人来说 ，Twig 都是不一样的。所以我今天我今天讲讲的 Twig 的历史不是一个标准版的历史。是 t w i c 的故事，并不是一个 template， 然后让大家就告诉大家说，以后你们出去就是要这样介绍 t w i c 而是让大家就是对于我们就是前人所做的努力有所认同，然后并且就是从中找到属于你们的故事。所以这是我今天在讲 t w i c 的故事的两大目标。嗯，他好不会动。是大家都要换电脑，我的电脑也差不多是两三个都断次。好，那就是大家现在是脑筋急转弯一下，有没有人知道退最早就是可以追溯到几二零零几年？抢答抢答，有加分，快点！二零一一，零八，非常精确。哎、欸，就是零八，你怎么知道是零八？我以为是零八呢。<笑>金头脑，哎，我是金头脑，哎，是，我是金头脑。好，金头脑，请回答，为什么是二零零八年？这是第一次清大有有一个课程，然后可以去参加气候变迁大会。没错。然后那时候我记得是零八年，没错，就梁一去的第一次去的那一年。金头。那一年好像还有什么高雄市政府有允许学生可以去。然后有几个几个团体都可以去，我不知道我们知道哪些团体了，我记得好像是零八年开始。没错，就是零八年。然后零八年呢，就是清大这个元老团，就我们暂且称之为元老团。呃，是由这位学长，就叫子尧学长，林子尧学长，呃，还有呃一位教授叫王俊寿老师，大家应该就是也有听说过。王俊寿老师带领清大的一群朋友去，一群同学去参加波兹南的气候变迁会议。然后，但在这时候呢，就是刚刚金头脑一个小小失误，就是在二零零八年的时候，就是梁一还没有在这个团队里面。然后等到子尧学长，加分喽！子尧学长回到回到台湾之后，在二零零九年。找了另一个团队参，就是参加二零零九年的哥本哈根气候会议。然后，呃，在这个在这个会议上，一件神奇的事情发生了，就是这一群人在这个会议上发现了，原来就全球有许许多多的其他青年都在都在做气候变迁这件事情。然后其中有谁呢？就是包括英国青年气候联盟。澳洲青年气候联盟，然后这一这一群青年同就是共同在这个联合国气候变迁会议里面有一个所谓的 Conference of Youth， 然后在里面大家去就是组织呃共同共识，然后对于会议有所贡献。然后这时候台湾青年呢就觉得非常的 amazing， 然后呃就是这其实是算是 Twig 成立最初最初的 inspiration。好，然后在这个会议上呃。在呃联合国气候变迁会议上呢，有一件
就是其实不只是梁一，还有呃就是清大那群朋友。事实上，在这个会议上呢，还有包括了呃永续台湾永续能源研究基金会，还有高雄市政府的青年等等。那这些青年他们在这个会议上其实就是并不是彼此认识，然后。嗯，这时候就是梁毅就是有一个发想，他觉得说，为什么同样都是台湾的青年，那我们都就是一样在就是这国就是在国际这个场合里面，为什么会就是没有没有办法一起工作，彼此不认识，必须要到那里，就是但就是到那里才有办法一起共事呢？所以那时候他梁毅就找了呃 Grace 张恩典，还有呃 Matt 李木环，李木环是那个台湾永续能源基金。研究基金会，然后瑞士高雄市政府的青年，呃，共同那时候他就带带着这几位青年去参加二零一零年的 COI， 然后呢，呃，这这三个这三个组织的青年们，后来就是这这三位元老伙伴们就成了一种淡掉的状态。<笑><笑>台湾青年气候联盟，没有，我最后去讲。好，目前为止大家有觉得很混乱吗？反正就是总总而言之呢，就是。哈哈哈哈哈。大和谐，大和谐。不是大家现在在看球赛吗？你们就是。哦，有了，太夸张了，有点夸张。可以的，我们可以下。哦，一种悲剧这群青年找到彼此，然后，呃，在二零一一年的时候，我们首度以台湾青年气候联盟的这个名字出的这个团体出现，所以其实 Twig 这个名字是在二零一一年出现的。哦，有件很纯粹，就是在二零一一年之前，其实我们有另一个名称叫做 Formosa Youth Network。然后那时候，因为因为是 F， 然后 Youth Network， 所以那时候我们的简称叫 Fun。<笑>然后就是一定有人刚刚觉得是 fun， 对不对？<笑>自以为是运动饮料，但其实那种简称是 fun。然后后来就是因为因为看到就是 U K Y C C A Y C C， 然后我们就希望有就是创造一种全球网络的概念，所以那时候就叫台湾 Youth Climate Coalition。然后在二零一一年的时候，嗯，就是现在的宣宇、还有伊娃以及那个我们 logo 设计者景红，就是二零一一年的团队。然后在二零一一年呢，就是发生了许许多多的事情，出生美举，让我一一为大家讲述。年呃，二零一一年大概从年初的时候开始，就是算是我和轩宇就渐渐加入这个团队。然后在二零一一年的七月的时候，我们首次举办了 COI 台湾，就是大家现在所知道的，就是每每一年。在七月的时候会举办的气候变迁工作坊，然后今年是由吴轩跟负责人之一。然后在这一场这这这个 c o i t a 呢，就是我们邀请了呃英国青年气候联盟到台湾，呃，算是就是协助会议呃会议进行的。然后在那一年的十月，汉方也合作举办了 a p n e c Ten。a p n e c Ten 是一个就是呃亚洲地区的 NGO 的环境会议，然后那时候我们主办其中的青年论坛，然后再来就是 COP17，COP17 就我们请了这样子。好，然后这个过程中呢，就其实二零一一年我们受了非常非常多的的呃组织的帮助，才有办法就是做这么多的事情。因为二呃那时候我们其实还不算是一个正式立案的 NGO。那时候我们呃有向上发展协会，呃的帮助，就帮助我们做公文收发等等，然后还有包括黄环浪商号，三十，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈
你把花生倒花生，你再给你。
。然后就是大家可以想象，一般的一般的组织呢，这种年年年度会议应该是在我们圆山大饭店的会议厅，我们是在客栈小炒,炒店。嗯，好。哦，对，这是说一下。我们的第一就是第零任执行长张良义以及张张恩典，就呃就是在照片里面，然后大家看到里面就是一个可爱的小孩，是恩典，就是 Grace 的 Grace 的小孩 n o x 然后 Grace Grace 他最近已经就是搬家到肯达了，这是二零一二年。就是卡达的 COP18 这个会议的呃那一年，然后在这个会议上呢，就是大家可以看到许多就是我们现在熟悉的伙伴在在这个这张照片里面，包括季东贤，然后 Bella， 我们上一任公关长，以及呃 Stanley 是之前 COP19 的负责人，然后还有品涵。现在的执行长，然后呢，在二零一，在二零一二年 ，COP 18有许多重要的成就。在二零一二年 ，COP 18， 呃，在国外组织了亚洲青年气候网络，所以哎，在场有人是亚洲青年气候网络这个小组的吗？没有，我几乎不是，好吧。对，亚洲青年气候网络就是包括呃 CYJ 是 Climate Youth Japan、CY10 China Youth Climate Action Network 几个就是亚洲地区的青年组织共同组合亚洲青年气候网络，然后我们会在就是每年会议前共同做培训，然后现在大家也是算是每个月都会开会一次，就是分享大家呃大家大家准备的进度，然后。大概这个礼拜稍早吧 ，Climate Youth Japan 他们才刚开了他们，他们在他们在当地举办他们 Japan Power Trip， 就有点像是我们这里的朋友台湾的经验分享。那余生是不是也有去他们的分享？哦，后来没去。对，他们就是会办一个线上的分享，经验分享。就是二零一二年。好，然后很快的，很快的呢，就是二零。二零一三年，呃，我们我们那时候就是其实有一个有一个想法，是在二零一二年的时候，我们几乎都是我们几乎都是就是同一群，就大概是十几个人左右在 facilitate 所有的所有的事情，然后，嗯，就我们我们并没有办法让所有想要参与 tweak 的人都参与，就是都都做行动，所以说在二零一三年的时候，我们开了一些新的专案。然后，尤其是就一些在地的专案，包括现在很多人的很很很多人都在这团队里面，就是水水一百。然后还有我们持续的举办，就是推推客沙龙，就原本的读书会，现在 Chris 在在做。然后在二零一三年的时候呢，品牌也参加了 Green Climate Fund， 就是绿色气候基金的会议，算是就是在 UNFCCC 这个体系之下的另一个国际会议这样。然后，嗯。在二零一三年，也有特有四个青年参加了 Global Power Shift， 就是也也是一个国际培训会议，然后回到台湾，希望推行今年的台湾 Power Shift。好，然后再就是 c o v i 台湾 c o v i 一如以往。好，这大概就是就是从二零零八年到二零一三年我们的组织演革。然后接下来呢，就是要跟大家讲的是我们我们的就是组织架构的转变这样。哎、欸，你有没有任何要补充？我我任何地方就是，大概反正就大概就是这样。好，二零一二年，这是就是这是最最初我们在成立的时候的组织架构。那那时候，那时候我们的团队其实并不算，就是并没有像像现在这样，就是每个部门有大概十个人左右。那时候我们团队整个团队加起来就是。就是十个人，然后而且这十个人就是就是等于是就是二零一二年这十个人要 facilitate 所有的事情
。当然，我们还是有一些翻译职工以及就是活动职工的协助，但是最初二零一二年的时候就是十个人。然后呃，执行长是伊娃，还有李木凡。就是当初有训台湾有训的人员，就基金会的那那个、呃、成员，然后秘书这第一任秘书长是沈轩宇，耶、yeah. ，咦，沈轩感觉坐好久啊、哦，<笑>然后呃财务公财务公关财务是就是郑少玉，就是 Real Plus 团体成员，那。呃，公那时候公关长是陈国宇 Charles， 也算是最初永续人员，就基金会，然后后来加入 t w i t t e 然后媒体媒体宣传是 Sarah， 还有简佩瑜。教育研究是 Grace， 两手到。活动计划长是李杰林。那呃，就是这些这些伙伴会在会在这里，其实呃。有很大一部分原因，原因都是就我们会是持续去外面做一些就是成成果分享啊、演讲等等，然后就会渐渐找到彼此。然后在二零一二年底的时候，就是像我刚刚说的，就大家希望能够，就所有希望能够参与退的人都有机会能够参与，所以我们就是就从原本的这个十个人的团队。我们就设立了一个组织架构，就是设立了部门的形式，让大家能够透过呃，在各个部门以及专案参与推。好，这是二零一三年的时候的组织架构，就是呃，因为那时候宣宇到印尼去做一个语言的计划，所以那时候是 Charles 陈博宇，就是任命担担任秘书长。那呃，就是一样是就是公关部、教研部、从业部，就跟现在大家熟悉的形式蛮像的。然后那时候其实一开始还没有就是国际国际部，因为一开始就是 COP19， 呃 COP 一直是一个专案。然后但是在那二零一三年的时候，我们特别成立了一个国际小组。然后呃，除了追踪除了追踪那个 COP 以外，就是等于是 in in the UNFCCC general 都都会追踪这样。那包括就是 ADP、ADP、German Platform， 我几乎应该蛮熟悉。然后在那一年呢，品品涵也就是品涵是品涵是二零一二年的呃青年代表，然后他那时候也非常有志于就是在在地去去了解台湾在地的环境政策，所以那时候也成立一个政策研究小组。他们也在二零一三年六月的时候有一个关于环境教育的政策提案，这样。然后后来在二零一三年八月会会员大会的时候呢，呃，我们我们又稍微把国际就是国际小组整整整理成为国际部，然后研究并入教研，那就是这是大家现在看到的我们的组织架构。然后各个各个部门就是他们都会有一些隶属他们他们部门底下的专案，比方说在教研部底下就是有就是水水水水一百这个专案，以及推克沙龙。还有现在的推特大学，那筹募部呢？筹募部它会有一些，比方像绿色野餐啊等等，这些就是跟筹募相关的专案。然后国际部就是亚洲青年气候网络 c o p 还有 g c n 有没有漏掉吗？哎，国际部快回答，我漏掉吗？对，对，对，对，对，对，对。<笑>好，对，就这是现在现行的组织架构。那其实就是大家应该还有印象，我们在二月底的时候有一次的呃年年就是有一次的就是执行团队会议，然后就是那时候大家有印象，我们花了很多时间我们在讨论我们的就是我们未来的方向，我们对于这个这个组织的认知。然后我们希我们我们对他的的期待是什么？大家还记得我们的结论是什么吗？陈俊杰回答。没有结论，有结论，结论吗？没有结论。哦，好吧，那那难道是我？难道是我？好，反正就是呃，我们我们是期待就是大家大家退对于退的认识，你在介绍退的时候呢，你都会说退是一个平台。那所以说，就是接下来就是需要大家去发想
我们从我们现在的这个位置，怎么样就是呃，能够让身边想要为气候变迁做一点事情的人，都能够在这个这个平台上拿到他们想要的资源，然后得到他们想要的协助协助，然后真正能够在台湾推动大规模的青年的气候行动。好，那我今天讲推故事，大家就到这边。也是。